గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్స్ బ్రాండ్ న్యూ షో యంగ్ వరల్డ్ ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో యువతరాన్ని వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసే అనేక అంశాలను రోజుకొకటి మనం ఈ కార్యక్రమం ద్వారా స్పృశించే ప్రయత్నం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే ఇవాళ టాపిక్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ గత వారం మనం ఇండస్ట్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ గురించి మాట్లాడుకున్నాం మరి ఇండస్ట్రీని అనుసరించి ఎడ్యుకేషన్ వ్యవస్థ పయనిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ గురించి చర్చించాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ టాపిక్ని చేపట్టడం జరిగింది మనం ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభంలో చూసిన కొటేషన్ సారాంశం కొటేషన్తో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం చూసుంటారు సో దీని సారాంశం ఏంటి అంటే ఎవరైనా ఒక విషయాన్ని జస్ట్ లైక్ దట్ అలా చెప్తే వినేసి మర్చిపోతాం త్వరలోనే అదే అంశాన్ని బోధిస్తే అంటే టీచ్ చేస్తే చిరకాలం గుర్తుంటుంది ఇక మనల్ని కూడా ఆ అంశంలో ఇన్వాల్వ్ చేస్తే ఆ అంశాన్ని పూర్తిగా నేర్చుకుంటాం ఇది బెంజ్ బెంజమిన్ ఫ్రాంక్లిన్ అనే మహానుభావుడు చెప్పిన సత్యం సో మన విద్యా వ్యవస్థ ప్రస్తుతం డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దిశగా వెళుతోంది కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ ప్రక్రియ మరింత వేగం పుంజుకుంటోంది ఇప్పుడు మార్కులు సాధించడం కాకుండా విద్యార్థుల దృష్టి ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ వాల్యూ క్రియేషన్ ఇటువంటి అంశాలపై భవిష్యత్తులో నిమగ్నం కాబోతోంది ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అడ్వాన్స్డ్ రోబోటిక్స్ బిగ్ డేటా క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తదితర అంశాల పరిచయం ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు మాత్రమే కాక ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ మెడికల్ లా టీచర్ ట్రైనింగ్ ఇలాంటి కోర్సుల విద్యార్థులకు కూడా అవసరం కాబోతోంది సూక్ష్మంగా చెప్పాలి అంటే ఈ ప్రక్రియనే మనం ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓగా పిలిచేది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎల్లప్పుడూ ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ కంటే ఒక అడుగు ముందు ఉండాలి సాధారణంగా మనం వినుకుంటున్నాం అఫ్కోర్స్ అది వేరే విషయం కానీ థియరిటికల్లీ ఇట్ షుడ్ బీ ఎట్లీస్ట్ ఎ స్టెప్ అహెడ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ వ్యాపార సంస్థలు ఇప్పుడు తమ వద్దకు ఉద్యోగాలకు వచ్చేవారిని వాళ్ళకి ఏ ర్యాంక్ వచ్చింది ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ వచ్చాయి అన్న అంశంపై దృష్టి పెట్టడం లేదు వాళ్ళ ఉద్యోగార్థుల ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీని టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు అయితే ఇంతటి పెను మార్పులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రస్తుత మన విద్యా వ్యవస్థ సిద్ధంగా ఉందా టెక్నాలజీ పరంగా ఉత్పన్నమవుతున్న సరికొత్త ట్రెండ్స్ను మన ఫ్యాకల్టీస్ అందిపుచ్చుకోగలుగుతాయా అలాగే డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటుపై ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం అవుతుంది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమీకరించేందుకు విద్యా వ్యవస్థ సుముఖంగా ఉందా ఇలాంటి చాలా అంశాలు చర్చించేందుకు మనతో అటు పరిశ్రమ ఇటు విద్యా సంస్థలకు చెందిన హేమాహేమీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీళ్ళందరినీ మాకు సమకూర్చి పెట్టింది ఆఫ్కోర్స్ జయ చౌదరి గారు అందులో అందరికీ తెలిసిన అంశం ఇది సో అదర్వైజ్ వీళ్ళు ఎవరూ మాకు అంత ఓ పట్టాన దొరికే మనుషులు కాదు సో వాళ్ళని ఒక్కసారి పరిచయం చేసుకుందాం మనతో నాతో పాటు స్టూడియోలో ఇప్పుడు ఇద్దరు ప్రముఖులు ఉన్నారు దింతియాల ఉదయ్ కుమార్ గారు ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఫర్ ఏ వెరీ మేజర్ ఎంఎన్సీ అలాగే ఆయన రకరకాల విద్యా సంస్థల బోర్డ్స్లో డైరెక్టర్గా కూడా ఉన్నారు అలాగే నా పక్కనే మరొక ప్రముఖులు రమేష్ లోక్నాథన్ ప్రొఫెసర్ ట్రిపుల్ ఐటీ వెల్కమ్ బుత్ బుత్ ఆఫ్ యూ టు అవర్ స్టూడియో సార్ అలాగే మనతో ఆన్లైన్లో అంటే స్కైప్ జూమ్లో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు మిస్టర్ జయవర్ధన్ కో ఫౌండర్ ఆఫ్ బెంగళూరు బేస్డ్ కాల్ ఎనాలిటిక్స్ అలాగే సతీష్ ఆంధ్ర గారు ఉన్నారు హీఈస్ ఎండి ఇండియా పార్ట్నర్స్ అలాగే భరత్ గారు ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ గీతం ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మనకు పాలిటీషియన్గా కూడా వారు సుపరిచితులు ఇక ఈ కార్యక్రమానికి సూత్రధారి పాత్రధారి అన్ని ఆయనే జే చౌదరి గారు ఐటీ అడ్వైజర్ తమిళనాడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో అందరికీ హాయ్ అండి నమస్కారం సో వెల్కమ్ టు దిస్ వెరీ ప్రెస్టీజియస్ ప్యానల్ డిస్కషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సో జయ్ గారు మీతో స్టార్ట్ చేస్తాను నేను థ్యాంక్స్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ దిస్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ డిబేట్ గ్రేట్ డిబేట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సో కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఇప్పుడు మనం ఈ తల్లిదండ్రుల అలాగే పిల్లలు అలాగే ఈవెన్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మైండ్ సెట్స్లో చాలా మార్పులు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం పూర్తిగా ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ చేంజ్ అనేది మనం అది థ్యాంక్స్ చెప్పాలా కోవిడ్కి లేకపోతే ఏం చెప్పాలో తెలియదు బట్ కారణంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఈ టైంలో మనం ఒక్కసారిగా బిఎస్ ఫోర్ నుంచి బిఎస్ సిక్స్లోకి జంప్ అయినట్లు ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ ఫోర్ పాయింట్ ఓకి వెళ్ళకుండానే ఫైవ్ పాయింట్ ఓకి వచ్చేసాం అంటే మనం ఎడ్యుకేషన్ వన్ వన్ పాయింట్ ఓని గురుకుల వ్యవస్థతో కంపేర్ చేస్తే అక్కడ నుంచి దశల వారీగా ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీ సిస్టంలోకి టూ పాయింట్ ఓ అనుకుంటే డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ త్రీ పాయింట్ ఓ ఫోర్ పాయింట్ ఓలో టెక్నాలజీ పరంగా మనం చూడాల్సిన మార్పులు చూడబోతున్నాం
బాగా తోకి తర్వాత అవన్నీ సమకూర్చే లోపల చాలా టైం అయిపోతుంది ఈ ఎడ్యుకేషన్ పర్టికులర్ హైర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో అసలు ప్రీ కోవిడే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ కానీ ఇండస్ట్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఓ ఈ డిస్రప్ట్ వరల్డ్లో అసలు లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా పెను మార్పు వచ్చిన ఇండస్ట్రీలో దానికి అనుగుణంగా మన వాళ్ళు చేయటం లేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ పర్టికులర్గా హైర్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా అసలు వెనకబడి ఉన్నాము దానికి తోడు ఈ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా ఇండస్ట్రీ వర్క్ ఫోర్స్ అసలు ఫ్యూచర్ వర్క్ ఫోర్స్ ఎట్లా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా నోబడి ఈజ్ ఏబుల్ టు రియలీ ఎస్టిమేట్ దీనికి అనుగుణంగా మనం ఇప్పటి నుంచి ఈ ప్రణాళిక అట్లీస్ట్ ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఉన్న మనం పాలసీ మేకర్స్ కానీ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ కానీ తర్వాత బోత్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ పబ్లిక్ యూనివర్సిటీస్ వీళ్ళంతా ఒకసారి కూర్చొని వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ అంటే డిస్రప్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిఫార్మ్స్ కావాలండి మామూలుగా టింకరింగ్ ఏదో చేసి ఏదో రెండు మూడు పాలసీస్ తీసుకొస్తే లాభం లేదు ఎందుకంటే హోల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ గెటింగ్ డిస్రప్టెడ్ అట్ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ రేట్ ఈ ఫాస్ట్ రేట్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ ఇదివరకు చాలా జరుగుతున్నాయి చాలా కంపెనీస్ బంగ్లాదేశ్ ఢాకా యూనివర్సిటీ వాళ్ళని కానీ తర్వాత మలేషియాలో ఉన్న ఫ్రీలాన్సింగ్ స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఫిలిపైన్స్ కానివ్వండి ఈ కంట్రీస్ అన్ని దే ఆర్ వే హెడ్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ ఫర్ ఎస్ ది ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్స్ ఆర్ కన్సర్న్ ఫ్రీలాన్సింగ్ అంటే వాళ్ళకి క్యాపబిలిటీ ఉండాలా టెక్నికల్ క్యాపబిలిటీ ఉండాలా తర్వాత అంటే బోత్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ హార్డ్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అప్పుడే వాళ్ళకి ఈ ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్ దొరుకుతాయి అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఈ కంట్రీస్ దే ఆర్ డామినేటింగ్ ఇన్ దిస్ ఈ కోవిడ్ వల్ల ఏమైందంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ వర్క్ ఫోర్స్ దే నో దే నో హౌ టు యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ దట్స్ ఆల్ ఫైన్ బట్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ తర్వాత ఈ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దే రియలైజ్ దట్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు తర్వాత ఇవన్నీ ఇన్ఫాక్ట్ ఐ జస్ట్ రెడ్ వన్ న్యూస్ ఆర్టికల్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది వర్క్ ఫోర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ ఈవెన్ పోస్ట్ కోవిడ్ ఆల్సో సో ఇలాంటి కంపెనీస్ అంతా వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ అంటే మన కంట్రీలోనే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది సాల్వ్ అయ్యింది మిగతా కంట్రీస్ లో ఫ్రీలాన్సింగ్ జాబ్ చేసే కంట్రీస్ లో ఇంకా దే విల్ బి ఏబుల్ టు డూ ఇట్ వెరీ వెల్ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఏముంటుందంటే పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ అన్ని కూడా చిన్న చిన్న జాబ్స్ గా తయారు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఎందుకంటే ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ని చిన్న చిన్న కాంపొనెంట్స్ గా తయారు చేసి ఆ కాంపొనెంట్స్ ని వర్చువల్ గా ఇంటర్నెట్ లో పెట్టేసి ఎవరు ఎవరికైతే కెపాసిటీ ఉందో కేపబిలిటీ ఉందో వాళ్ళు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని వాళ్ళు దాన్ని చేసుకుంటే వాళ్ళకు ఆటోమేటిక్ గా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ డాలర్స్ లో దే కెన్ మేక్ మనీ ఆర్ వి ప్రిపేర్డ్ టు రియలీ మీట్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ మీట్ దోస్ జాబ్స్ దట్ ఈస్ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు రియలీ క్రియేట్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ రానున్నది ఇండస్ట్రీ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ దానికి అనుగుణంగా ఇప్పుడు బావి తోవి నీళ్లు తీసుకొని తీసుకొని తయారైపోతే ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తే ప్రాబబ్లీ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఏబుల్ టు క్యాచ్ అప్ టు దట్ ఆపర్చునిటీ అదర్వైజ్ కంట్రీస్ లైక్ బంగ్లాదేశ్ ఆర్ పాకిస్తాన్ ఆర్ సమ్ కంట్రీస్ దే విల్ యాక్చువల్లీ టేక్ అవే ఆల్ ది ఆపర్చునిటీస్ అండ్ వీల్ బి ల్యాగింగ్ బిహైండ్ అండ్ ఐ వాంట్ అవర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ పర్టికులర్లీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ జయవంత ఇలాంటి వాళ్ళంతా ఉన్నారు ప్రాబబ్లీ దే షుడ్ సి హౌ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రిక్రూటింగ్ పీపుల్ నౌ హౌ దే ఫోర్ సి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రిక్రూట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఓకే స్క్రీన్ మీద ఇప్పుడే భరత్ గారిని కూడా చూసాం ప్రెసిడెంట్ గీతం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వారి దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను నేను సో స్టూడియోలో మనతో ఉదయ్ గారు ఉన్నారు సో ఉదయ్ గారు మీరు ఒక లార్జ్ ఎంఎన్సీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు సో మీ అనుభవంలో చాలా కంపెనీస్ టెక్నాలజీస్ ఇవాల్వ్ కావడం ఇదంతా చూసుకుంటారు సో అయితే ఇప్పుడే జయ్య గారు అన్నారు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ చాలా కనిపిస్తున్నాయి టెక్నాలజల్ టెక్నాలజీ చాలా మారిపోతుంది డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటున్నాం ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కానీ మరోవైపు వాస్తవిక పిక్చర్ కూడా ఒకసారి చూస్తే చాలామందికి ఇంకా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేదు సో అటు ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉన్నా కూడా ఇళ్లలో
రైట్ రెండోది గీతం లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్లో ఐఎమ్ అకాడమిక్ కౌన్సిల్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చిరపరిచితమే మూడో విధంగా మా అబ్బాయి అదే స్టార్టప్ కాగ్నేటివ్ బాడిక్స్ అని ఆర్టిజం రిలేటెడ్ స్టార్టప్ ఏ యూస్ చేసి సో మూడు విధాలుగా ఆలోచిస్తే నేను ఒకటే చెప్తాను తెలుగులో చెప్తారు శతకోటి దరిద్రాలకి అనంతకోటి ఉపాయాలని ఇండియాలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి రోజు ఎలా తినాల దగ్గర నుంచి ఒక రైతు ఏ పంట వేయాల దగ్గర నుంచి వంద ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి మనకి చాలా టైం పడుతుంది మనం ఉన్నాం వర్క్ ఫోర్స్ మంచి వాళ్ళు అందరూ సో మీరు వర్క్ ఫోర్స్ చూస్తే టాప్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇన్వేటర్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫాలోవర్స్ మనం ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ని ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి పెట్టుకుని ఎయిటీ పర్సెంట్ని వీటిని చేసుకోవడానికి పెట్టుకుంటే మనం ప్రపంచం మనం ఇండియా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడమే కాకుండా ప్రపంచాన్ని రూల్ చేయొచ్చు దానికి ఒకటే చెప్తా ఉదాహరణ మేము ఎయిటీ వాళ్ళం ఎల్లు ప్రసాద్తో కలిసి ఒక ఏఐవిఆర్ ఐ కేర్ తయారు చేసాము రూరల్ ఏరియా కూడా ఒకళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక ట్వెల్త్ క్లాస్ పాస్ అవుట్ పర్సన్ వాళ్ళకి టెస్ట్ చేయొచ్చు సో దట్ డాక్టర్ మీద లోడ్ పడిపోతుంది అబ్బాయికి ట్రావెల్ కాస్ట్ తప్పుతుంది ఓకే ఇవి మొత్తం చేయడానికి డెబ్బై లక్షలు అయ్యింది ప్లస్ తెలుగు థాటర్ ఓకే ఓకే అలాగే మా అబ్బాయి స్టార్ట్అప్ కాగ్నేటివ్ బాడిక్స్ అని అబ్బాయి ఆర్టిస్టిక్ బట్ గీతం వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్నాడు ఈ ఫినిష్ చేసి కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ టుడే కొంత మందికి ఒక చాలా మందికి జాబ్లు ఇస్తున్నాడు పేటెంట్లు అప్లై చేశారు అన్నీ ఉన్నాయి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ యూస్ ద ఫార్ములా శతకోడి ద్రాగ అనంతకోడి ఉపాయాలు ఇరవై పర్సెంట్ టాప్ టీచర్లు పిల్లల్ని తీసుకుని సరిగ్గా మెంటర్షిప్ ఇచ్చి కొంచెం బిఎండబ్ల్యూటో పాటు పది లక్షల రూపాయలతో ఇన్వెస్ట్ చేసి చేయగలిగి మిగిలిన ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతారు ఇండియా ఈజ్ అ కంట్రీ విచ్ లీడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాక్చువల్లీ రైట్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ సే ఇన్ షార్ట్ యాక్చువల్లీ సో మీరు మీరేమంటారంటే ఈ రిసోర్స్ క్రంచ్ కానీ మిగతా ఇష్యూస్ అన్నింటినీ మనం ఈజీగా మనం ఓవర్కమ్ కాగలుగుతాం డెఫినెట్లీ సిస్టంలో మనం ఒక తీసుకురాగలిగిన చేంజెస్ మనం తీసుకురాగలుగుతాం అని మీ నమ్మకం గట్టి నమ్మకం రైట్ అండి అలాగే జయవర్ధన్ మనతో బెంగళూరు నుంచి మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం నాన్ లోకల్స్ కింద ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ జయవర్ధన్ సో మీరు మొన్న భారతీయార్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళతో ఒక వెబినార్ నిర్వహించినప్పుడు నేను ఐ ఐ హ్యాపెన్ టు వాచ్ దట్ వీడియో సో అందులో మీరు చెప్పారు మీ కొలీగ్ ఒకరు చెప్తున్నారు ఒక లక్ష మంది గూగుల్ క్వాలిటీ ఇంజనీర్స్ని తయారు చేయడం మా లక్ష్యం అని వాళ్ళకు ఒక వర్చువల్ యూనివర్సిటీ లాంటిది ఏదో ఉంది అందులో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు టీచ్ పీపుల్ సో అలాగే మీరు చెప్పడం విన్నాను నేను ఎవరైతే ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయో హ్యాకథాన్ ఒకటి కండక్ట్ చేసి అందులో ఎవరైతే యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలదో వాళ్ళని మాత్రం మేము రిక్రూట్ చేసుకుంటాం ఎంత కాలమైనా సరే అటువంటి వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తామని సో మరి ఇంత టఫ్ సిచ్యువేషన్లో స్టూడెంట్స్ ఎక్సెల్ కావాలి అంటే ఇంత స్టాండర్డ్స్కి వాళ్ళు రెడీ కావాలంటే ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్న ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓవర్లోకి వాళ్ళు ప్రవేశించాల్సిందే సో ఏమిటి ఇదంతా నిజంగా సాధ్యపడే అంశమేనా మీ రియల్ టై రియల్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఓకే సార్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ ఈ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ కి ఫస్ట్ మేము మా మా ప్రాసెస్ లో ఈవెన్ కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చినాక దానికి ముందు నుంచే ఇన్ఫాక్ట్ గర్ల్ అండర్టిక్స్ ముందు నుంచే గర్ల్ అండర్టిక్స్ లో మేము త్రీ స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆన్ ద మెషిన్ లెర్నింగ్ దీంట్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇక్కడ చాలా ప్రొడక్ట్స్ చేస్తున్నాం ఈ స్ట్రీమ్ లో అండ్ బ్లాక్ చైన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లెజర్ లో కన్సల్టింగ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాం అండ్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ డ్రోన్స్ యూనిట్ యాజ్ వెల్ డ్రోన్స్ లో వీఆర్ డూయింగ్ డ్రోన్ డెలివరీ గురించి ఐపీ జనరేట్ చేస్తున్నాం సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ మేము కర్ల్ అండ్రెడ్ కర్ల్ అండ్రెడ్ లో చేస్తున్నాం నేను కర్ల్ అండ్రెడ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఈ హ్యాకథన్ అనే మెకానిజం యూజ్ చేసి స్టూడెంట్స్ ని రిక్రూట్ చేయాలా అనే ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ మాకు చాలా రోజుగా ఐ హ్యావ్ సీన్ దట్ వర్క్ బికాస్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక హ్యాకథన్ మోడ్ లో మీరు ఒకరిని ఇవాల్యుయేట్ చేస్తే వాళ్ళతో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ టు టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు మీతో పనిచేసే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఒక ఓవర్ నైట్ లో మీకు ఒక యు గెట్ అ వెరీ గుడ్ యాడ్ స్టిక్ ఈ స్టూడెంట్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తారని బికాస్ నార్మలీ హ్యాకథన్స్ లో స్టూడెంట్స్ వచ్చే ముందు వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్ ఏమని తెలీదు
ఇలాంటి ఇండివిజువల్స్ కి డెఫినెట్ గా ఈ ఒక స్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుంది అండ్ ఈ స్కిల్ ఉంటేనే యూ కెన్ రియలీ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ అది ఇప్పుడు ఉండే వూక వర్డ్ అని చెప్తాం వేర్ ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ వాలటైల్ ఇట్స్ అన్సర్టన్ కాంప్లెక్స్ అండ్ అంబిగ్యూస్ వర్ల్డ్ లో యూ క్యాన్ ప్రీ డిఫైన్ అండ్ గివ్ అ సిలబస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సూట్స్ వాట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అ స్టూడెంట్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ గురించి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మాకు టోటల్ గా సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు అండ్ ద లాక్డౌన్ వచ్చే ముందు జస్ట్ త్రీ డేస్ ముందు we were just trying out solutions e work from home em cheyochu and try chestunnam meek telusthe it commercial software for work from home chaala expensive and it's it's extremely expensive and uh, small startups are the afford cheyaledu but maaku unde mood network engineers we spent time with them vaalliki em kavalan cheppamo open source software use chesi 3 days lo we designed the entire work from home solution adi appudu nunchi work chestundi and now we want to make this mainstream in even covid 19 ochina kanu we won't be getting everyone to office almost like 50 to 60% can work in a model like this idi ela indi i couldn't have set a syllabus and told them that this is what we need because oka hackathon la oka environment lo vaani interview chesi teeskunnan daniki ila oka problem even when there is no solution our mindset change ayindi and our mindset was what helped us to get where we are so కోవిడ్ నైన్టీన్ అవి అది లేకుండా ఉంటుంది డెఫినెట్ గా వీ క్యాన్ ఎన్షూర్ దట్ ఇలాంటి క్వాలిటీ క్యాన్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అట్ ద ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ అండ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కమింగ్ అవుట్ విల్ బి ద వన్స్ హూ విల్ యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూస్ ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ అండ్ యు నో టేక్ ఇండియా టు వేర్ ఇట్ షుడ్ గో దాన్ చేంజింగ్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సర్వీస్ బేస్డ్ సిస్టమ్ లోనే ఉండింది అండ్ చేంజ్ చేసేకి దిస్ ఇస్ ద రైట్ మెకానిజం టు గో వసంత్ గారు ఓకే జయ గారు ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ పక్కనే మనం చూస్తున్న పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయా రెస్పెక్టివ్ ప్యానలిస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇస్తున్న సజెషన్స్ కావచ్చు రికమెండేషన్స్ కావచ్చు ఫర్ ది రెగ్యులేటర్స్ అండ్ ఫర్ ది ఎకనమిక్ వరల్డ్ వాళ్ళు ఇస్తున్న సలహాలని మనం పక్కన టెక్స్ట్ పాయింట్స్ రూపంలో చూస్తున్నాం దయచేసి గమనించండి అలాగే మనతో మాట్లాడేందుకు సతీష్ ఆంధ్ర గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సతీష్ గారు ఈజ్ ఫ్రమ్ ది వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇండస్ట్రీ సో దే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఇంక్లూడింగ్ ది ఎడ్యుకేషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ అందువల్ల వారిని కూడా మనం ఈ ప్యానల్కి ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సతీష్ గారు సో ఇప్పుడే మన ప్రముఖులు అందరూ చెప్పడం జరుగుతోంది మన ప్యానలిస్ట్ అందరూ కూడా వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కావచ్చు రైట్ ఫ్రమ్ స్కూలింగ్ టు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా హెవీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇటు ఇండివిజువల్స్ కూడా వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళొక ఇంటర్నెట్ డివైస్ కొనుక్కోవాలి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కావాలి అలాగే మోడమ్స్ ఉండాలి ఇళ్ళలో కనెక్టివ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్కి ప్రతి నెల అవసరమైన డబ్బులు చెల్లించే సదుపాయం ఉండాలి ఇవన్నీ అవసరం సో ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మన కంట్రీ ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతుందా యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఈ సినారీని వసంత్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఆన్ ద ప్యానల్ ఆఫ్ కోర్స్ హోప్ everybody is safe and uh, you know your entire family and everyone uh, this is a unprecedented situation right uh, i can talk from two three perspectives um okati i have three children uh, they are all going to schools or colleges second uh, we invest in startups uh, of course startups end up hiring a lot of people manandriki telusu last 4 5 years lo or almost last 10 years lo startups have recruited you know a lot of people created a lot of employment in india i think uh, you know there are two things right apart from long term what do we do for long term so which is really the education 5.0 and you know how do you change the policy and how do you deliver the instruction and how do education system how does it morph and this is not a debate man india alone kadandi this debate is happening around the world i think uh, uh even in the developed countries uh, i think they're all going through this debate short term lo emo you know next two years especially graduate ai walu what kind of an environment are they going to be uh, getting into and how do they get better but let let me first kind of answer your question uh me runna to even to digitize and it's not going to be a big deal because smartphones uh, you know are there with everybody mm. right and if you really look at uh data is also because of geo and most recently facebook's investment in geo uh you know that already 
uh, you know, bandwidth is also available to everyone. We really don't need to go and invest uh, in new set of computers or data centers or infrastructure anymore. I think uh, if people can watch Netflix and TV5, uh, you know, is live on YouTube, I think classes can also run, obviously, on infrastructure, public infrastructure. Okay. So, Mano, specific ga invest cheyals na avasaram ledhu vaatiki ante urban only thing is urban and yeah, semi urban okay satish gar but what about the rural india yeah so rural kuda you know obviously uh, 3g 4g deployment and you know we are anticipating 5g deployment also if you look at uh, the advances in technology you know we will have uh, obviously uh, alternate internet mechanisms not always going to be uh you know wireless or fiber based internet uh, we're also talking about uh you know kind of satellite based and uh, you know balloon based the various technologies of course in karavali abhi they have to be commercialized and we need to see them uh, it's a slow evolution and the more important thing i think is the mindset change that needs to happen within the families as well as the students prasthitam education system of course we have ramesh loganathan garu as well as bharat you know they are all deep into you know the education system but for folks like us you know who are more investors and working with startups the fundamental challenge is the mindset challenge and uh, when you really look at um, i think majority of the people are focused on gpas uh, you know we've always talked then even soft skills applications knowledge is going to become extremely important second thing when we say you know we're talking about only technology jobs you know rp rpa blockchain ai iot all of that that's okay but essential services lo kuda they require you know requirement for jobs is you know a lot especially the supply chains and streamline out hai every nation will have its own business continuity plan but they're not going to be dependent on other nations so you're going to see significant amount of manufacturing jobs maturely technology companies lo you look at facebook microsoft google all of them are trillion dollar companies but unfortunately they're exposed right now i mean they're not making ventilators they're not making vaccines which are necessary today they might have trillions of dollars of cash in the bank the ones that are going to work or you know the vaccine companies or the ventilator companies the so called tech power houses have really you know been on the sideline in this kind of an environment so one of the things graduates need to watch is that many essential services jobs are going to be available and it's important that they stay tuned you know locally mere agriculture supply chain for example if it meko supply chain disruptions unte logistics is not working almost all the farmers are looking for b2b solutions right so agriculture connecting with supply chain is happening because of what is you know the prevalent environment so my you know input to folks especially third years and final year or graduates would be you know keep your antennas up not always chase the traditional opportunities there are many other opportunities that are becoming available and you need to have application knowledge other than soft skills gpas are important but gpa is not enough for you, you know, to get a job and to you know kind of really build a career right uh, sadish sir <coughs> so manato uh, professor ramesh garu studio lo unnaru so ramesh sir enti ipudu sadish sir anatluga there is there are so many startups looking for uh, opportunities and investments ki aithe emi ibbandu ledu antaru kaani manam ipudu chustuna ee traditional education system edaithe undo మనం అంతగా పెద్దగా ఇన్నోవేట్ చేయలేదు ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్స్ తరబడి ఒకటే విద్యా విధానం మన దగ్గర కొనసాగుతూనే వస్తుంది సో ఇప్పుడు సడన్గా మొత్తం మారిపోవాలి మనం ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్కి వెళ్ళాలి మిగతా దేశాలన్నీ ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నాయి మనం మాత్రం వెనకబడే అవకాశం ఉంది అంటున్నారు సో కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు విట్నెస్ సో మెనీ చేంజెస్ అని చెప్తున్నారు ఏమిటి అంత ఎంతవరకు ప్రాక్టికల్గా జరిగే అవకాశం అంటే టెక్నాలజీ అవేర్నెస్ బాగా పెరిగింది నో డౌట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు యూనివర్సిటీస్ అంటే ఐటీస్ లాంటి టాప్ ఇయర్ అయినా సరే లేదు మిగతా అయినా సరే రిమోట్గా ఏదో ఒకటి చేస్తున్నారు అంటే ఆన్లైన్లో సో టెక్నాలజీ అవేర్నెస్ తర్వాత వాటి యూస్ డెఫినెట్గా పెరిగింది బట్ ప్రాబ్లమ్ అయితే అక్కడ కాదు అంటే టెక్నాలజీ ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పుడైనా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కోవిడ్ వల్ల మనము వీఆర్ ఫోర్స్ టు డూ ఇట్ లేకపోతే ఎప్పుడైనా చేసి ఉండొచ్చు మైండ్ సెట్ చేంజ
అంటే ఒక అప్రోచ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇంకా కూడా చూస్తే మనది పెద్ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్ద ఏం చేంజ్ కాలేదు అదే క్లాస్ రూమ్ అదే బ్లాక్ బోర్డ్ అదే క్లాస్ రూమ్ బ్లాక్ బోర్డ్ మేబీ లైక్ ఓహెచ్ పీస్ వల్ల ఇప్పుడు మార్చేసి పవర్ పాయింట్ స్లైడ్స్ పెట్టేస్తున్నారు కొన్ని కొన్ని చోట్ల టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి రాష్ట్ర బోర్డు బోర్డు రాసే దాని బదులు టాబ్లెట్ టాబ్లెట్లు రాస్తున్నారు తప్పిస్తే రెగ్యులర్ క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ ఫార్మాట్ కరికులం గ్రేడ్స్ మార్క్స్ ఎగ్జామ్స్ ల్యాబ్స్ పెద్ద ఇప్పుడు మనం చదివిన టైం కి ఇప్పటికి పెద్ద తేడా లేదు ఇండస్ట్రీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఏంటంటే లైక్ ఇండస్ట్రీ డజంట్ హైర్ ఫర్ కరెంట్ స్కిల్ అంటే లర్నింగ్ ఎబిలిటీ చూసి హైర్ చేస్తున్నారు లేకపోతే వాళ్ళు ఏ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ విల్ నాట్ గో అండ్ హైర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు లర్నింగ్ ఎబిలిటీ చూసి వాళ్ళు పొటెన్షియల్ వాళ్ళు ట్రైన్ చేసుకుంటారు సో వాళ్ళు స్కిల్ కోసం చూడట్లేదు నాలెడ్జ్ కోసం చూడట్లేదు ట్రైనింగ్ ఎబిలిటీ చూస్తున్నారు లర్నింగ్ ఎబిలిటీ చూసి హైర్ చేస్తున్నారు బట్ ఐడియల్ సిచ్యువేషన్ కాదు అది ఎందుకంటే మనము వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్ కొంచెం ఆ రియల్ వరల్డ్ కనెక్ట్ చాలా వీక్ మంది సో మైండ్ సెట్ చేంజ్ కావాలి టెక్నాలజీ అనేది ఎప్పుడు ఉంది ఎప్పుడైనా అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు షార్ట్ కమ్ షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటే వాటిని కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు జే అన్నట్టు త్రీ డేస్ లో వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేశారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ప్లాట్ఫామ్ యూజింగ్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ అలా అవసరం ఉన్నప్పుడు వీల్ పుట్ సంథింగ్ టుగెదర్ మైండ్ సెట్ ఈస్ వెరీ ది బిగర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ మనం అప్రోచ్ టు ఎడ్యుకేషన్ చేంజ్ చేయాలి ఇప్పుడు కూడా లైక్ ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చూస్తే లేదు అట్లీస్ట్ త్రీ క్లియర్ టియర్స్ ఉన్నాయి దేర్ ఆర్ ది టాప్ టియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ ఆర్ వే హెడ్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇప్పుడు లుక్ అట్ ది టాప్ ఐఐటీస్ కానీ ట్రిపుల్ ఐటీ కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ది టాప్ సే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దే దేర్ అప్రోచ్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ నెక్స్ట్ రంగ్ లో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ లాంటి యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు నెక్స్ట్ లెవెల్ లో జస్ట్ లిటిల్ ట్రెడిషనల్ మైండెడ్ బట్ స్టిల్ బెటర్ దెన్ ది రెస్ట్ తర్వాత వీ హ్యావ్ ది హోల్ హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ కాలేజెస్ వేర్ ది ఓన్లీ ఫోకస్ ఇస్ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఏంటి ఆ కోచింగ్ బేస్డ్ స్కూల్స్ ని బ్యాన్ చేయాలంటున్నారు ఎందుకంత ఎందుకంటే మన కంప్లీట్ ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అన్నది మనము ఇప్పుడు పిల్లలు ఎవరైనా కానీ చాలా వరకు నాచురలీ దర్ క్రియేటివ్ వెరీ వెరీ క్రియేటివ్ మనం ఒక ఒక ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ కానీ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కానీ వాళ్ళు ఆలోచించే విధం చూస్తే వాళ్ళు నాచురలీ చాలా క్రియేటివ్ వాళ్ళు మనము మన స్కూల్ సిస్టమ్ ఎస్పెషలీ కోచింగ్ సిస్టమ్ ఆ క్రియేటివిటీ కానీ ఇండిపెండెంట్ థింగ్ కానీ కంప్లీట్లీ మనం దాన్ని కట్ చేసేస్తున్నాం ఇంకా వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎగ్జామ్ టేకింగ్ మెషిన్స్ ఒక ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ దాకా డెవలప్మెంట్ అంటారు మెంటల్ డెవలప్మెంట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ యాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక త్రీ ఇయర్స్ మనం తీసేసాం వాళ్ళని మల్టిపుల్ చాయిస్ టేకింగ్ మెషిన్స్ కింద తయారు చేసి త్రీ ఇయర్స్ డెవలప్మెంట్ తీసేసాం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఐ ఫీల్ మనం ఒక పక్క తప్పకుండా ఎందుకంటే మనం వెరీ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చూస్తే ఎవరిని కష్టం కానీ లైక్ ఇదర్ ఇంజనీర్ ఆర్ మెడిసిన్ అండ్ ఎంపీసీ ఆర్ బైపీసీ ఆర్ట్స్ లేదు కామర్స్ లేదు ఎకనామిక్స్ లేదు అసలు హౌ కెన్ సొసైటీ బి సో యూనిపోలర్ ఇదర్ దర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ డాక్టర్స్ నాచురల్ ఇంట్రెస్ట్ కి అసలు ఒక విలువ ఇవ్వట్లేదు దానికి ఒక ఆపర్చునిటీ కూడా ఇవ్వట్లేదు వీఆర్ జస్ట్ ఫోర్సింగ్ దెమ్ అదైతే తప్పకుండా చేయాలి మనం కొంచెం మోర్ ఓపెన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ రావాలి ఫస్ట్ ఓకే అండి సో ఈ ప్రశ్నలు అన్నింటికీ భరత్ గారు ఏం సమాధానం చెప్పబోతున్నారో తెలుసుకునే ముందు చిన్న బ్రేక్ సో టీవీ ఫైవ్ బ్రాండ్ న్యూస్ షో యంగ్ వరల్డ్ కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ ఈ అంశంపై మనం ప్రత్యేక చర్చ ఎమినెంట్ ప్యానలిస్ట్తో కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో మనతో మాట్లాడేందుకు ప్రస్తుతం ఆన్లైన్ ద్వారా రిమోట్ కాలింగ్ ద్వారా భరత్ ప్రెసిడెంట్ గీతం ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సిద్ధంగా ఉన్నారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ భరత్ గారు ఎడ్యుకేషన్ నా మనసుకి చాలా క్లోజ్ అయిన సబ్జెక్టు మిగతా ప్యానల్స్ అందరికీ ఉదయ్ గారికి సతీష్ గారికి జయ గారికి రమేష్ గారికి అందరికి నమస్కారం అండి మీరు ఇప్పుడు బ్రేక్ తీసుకునే ముందు ఈ పాయింట్స్ అన్నిటికీ నన్ను ఆన్సర్ చేయమన్నారు చేయమంటారా ప్లీజ్ గో హెడ్ రైట్ అండి సో మొదటి నుంచి వద్దాం ఇప్పుడు కొంచెం రమేష్ గారు అన్నది జయ గారు అన్నది రెండు కొంచెం ఓవర్లాప్ ఉంది మైండ్ సెట్ మారాలి అని డెఫినెట్ గా అది ఒప్పు
కానీ వాళ్ళు ఈ క్రైసిస్ వల్ల మాత్రం డెఫినెట్ గా బిహేవియర్ చేంజ్ అయితే వచ్చింది మీరు ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అండి నేను ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ లెఫ్ట్ ఈ షోలో నేను జస్టిస్ చేయలేను కానీ అసలు ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ ఏంటి అంటే నేను మూడు విధాలుగా ఆలోచిస్తాను నాలెడ్జ్ ఇవ్వాలి స్కిల్స్ ఇవ్వాలి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి అని ఇవాళ మనం ఏవి సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అనేది నా అభిప్రాయం దేశవ్యాప్తంగా అండ్ రమేష్ గారు ఒక పాయింట్ అన్నారు దట్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ని బ్యాన్ చేయాలి అని నేను ఆయనతో కొంచెం డిసగ్రీ చేస్తాను మన కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎందుకు ఇవాళ పెరుగుతున్నాయి అంటే ప్రజలు ఆశించే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయి ఆశించే ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఐఐటీలో పదివేలు సీట్లు కానీ లక్షలాది మందికి కావాలి వాళ్ళ పిల్లలు వెళ్ళాలి అని అక్కడ అందరికీ ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా మీకు దారి చూపిస్తామంటే వాళ్ళు దాన్ని నమ్మి ఆ దారిలో వెళ్తున్నారు ప్రభుత్వం బాధ్యత ఏంటి అంటే ఐఐటీస్ ఒకటే కాదు మీకు ఐఐటీస్ క్వాలిటీలో ఇవాళ వంద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలండి ఇప్పుడు జనరల్ గా గవర్నమెంట్ లో ఉన్న మైండ్ సెట్ అది ప్రజల్లో కూడా కొంచెం ఇవాళ వచ్చింది తప్పు చేసే ముందే వాళ్ళు గిల్టీ లేకపోతే వాళ్ళు నిర్దోషిగా మనం ఎప్పుడు భావించాం వాళ్ళు ఆల్రెడీ తప్పు చేశారు మనం జాగ్రత్తగా వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయకపోతే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనే మైండ్ సెట్ గవర్నమెంట్ లో చాలా డీప్ గా ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ లో కూడా ఏంటి అంటే మీరు ఈ తప్పు చేస్తున్నారు ఆ తప్పు చేస్తున్నారు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వరు ఫ్రీడమ్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్రో అవ్వడానికి వాళ్ళకి అవకాశం ఉండదు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రమే మీరు ఉదాహరణగా తీసుకోండి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ మూడు మూడో నాలుగో ఉన్నాయి మా మాది కేఎల్లు విజ్ఞాను సత్యసాయి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ గత ఐదేళ్ళుగా ఒక ఏడెనిమిది వచ్చినట్టున్నాయి మాకున్న ఫ్రీడమ్ ఇప్పుడు అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కి లేవు మేము ఛార్జ్ చేసే ఫీజు వాళ్ళు ఛార్జ్ చేయలేదు మంచి క్వాలిటీ ఫ్యాకల్టీ లేకపోతే లీడర్స్ ని రిక్రూట్ చేయాలంటే చేయలేరు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళని మీరు కొత్తగా నేర్పించండి లేకపోతే కరికులం మార్చండి అన్నా సరే చేయడం కష్టం అండ్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ చాలా వరకు వాళ్ళ సిలబస్ అంతా వాళ్ళు స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి స్టేట్ యూనివర్సిటీస్ అంత ఫాస్ట్ గా కరికులం మార్చకపోవడం వల్ల సిస్టమ్ వైడ్ ఇప్పుడు ఏదైతే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అని ఉదయ్ గారు అన్నారో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ హై క్వాలిటీ టాలెంట్ స్టూడెంట్స్ లేకపోతే ఫ్యాకల్టీ అవనివ్వండి మంచి స్టూడెంట్స్ మన రాష్ట్రం వదిలేసి ఇంకో రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కాలేజీలో చదవడం లేకపోతే ఐఐటీస్కి వెళ్ళిపోవడం లేకపోతే అమెరికాకి వెళ్ళడం అక్కడ చదివిన తర్వాత అక్కడే ఉద్యోగాలు ఉంటే అక్కడే ఉండిపోతున్నారు సో వాళ్ళు బాగుపడడం వల్ల రాష్ట్రానికి మేలు జరగడం తక్కువ అదే మన రాష్ట్రానికి మేలు ఎక్కువ జరగాలి అంటే ఆ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడే చదివి ఇక్కడే పనిచేసి ఇక్కడే ఉద్యోగాలు తయారు చేసి ఇక్కడే కంపెనీలు పెట్టి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలి అంటే మనం ఇక్కడ ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలనేది చాలా సీరియస్గా ఆలోచించాలండి ఇప్పుడు గీతంకు ఉన్న ఫ్రీడమ్ చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి లేవు ఇప్పుడు మేము చేయగలిగిన ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఒక నెల క్రితం కోర్సెరా అని ఒక ఆన్లైన్ లర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్తో ఒక త్రీ ఇయర్ పార్ట్నర్షిప్ ఎంటర్ అయ్యాం యాన్యువల్గా ట్వంటీ థౌజండ్ లైసెన్సెస్ తీసుకున్నాం ఇది ఇంచుమించు మాకు పది కోట్లు పైగా అవుతుంది సంవత్సరానికి మీరు ఒక అఫిలియేటెడ్ కాలేజీని మీరు ఇంత పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతారా అంటే ఎవరు ఆ ధైర్యం చేసి ముందడుగు వేయలేరు మేము ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే మా దగ్గర టీచర్స్ బాగాలేక అని కాదు కానీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ అనే ఒక అవకాశం అందరికి కలెక్ట్ చేయాలని ఇప్పుడు మా దగ్గర ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్టులో బీటెక్ చదివే పిల్లలకి అన్ని విధాలుగా ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి హ్యుమానిటీస్ లో ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి మేనేజ్మెంట్ లో ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వాలి అంటే యూనివర్సిటీ సిస్టమ్ లో అంత ఈజీగా చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు అదే ఇది కోర్సర ద్వారా మేము ఇచ్చాం అనుకోండి ఆ కోర్సరాలో మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి హ్యుమానిటీస్ కోర్సెస్ ఉంటాయి హెల్త్ కోర్సెస్ ఉంటాయి పిల్లలు మా దగ్గర ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ దాంతో పాటు ఇంకేదో నేర్చుకుంటారు సో ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా ఏంటంటే నాలుగేళ్ళు పూర్తయ్యేసరికి వాళ్ళు ఒక కేపబుల్ ఇండివిజువల్ ఇందాక సతీష్ గారు అన్నారు లేకపోతే రమేష్ గారు అన్నారు దట్ వీళ్ళ దగ్గర నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ లేకపోయినా ట్రైనింగ్ కేపబిలిటీ ఉంటే చాలా తీసుకుంటున్నారు అని దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ థింగ్ ఇండస్ట్రీకి అవసరమైనట్టు తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత ఇప్పుడు విద్యా సంస్థల మీద ఉంది ఇవాళ అది మేము పూర్తిగా చేయలేకపోతున్నాం దానికి చేయడానికి మేము వెళ్దాం చాలా వేగంగా వెళ్దాం అంటే అనేక రోడ్ బ్లాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇది చాలా
నేను మొదట్లో ఎవరు మాట్లాడిందా అవన్నీ మర్చిపోయాను కానీ మీరు అన్ని చాలా క్లీన్ గా గుర్తుపెట్టినారు దట్స్ వై యూ ఆర్ అట్ ది ప్రెసిడెంట్ లెవెల్ ఎట్ గీతం యూనివర్సిటీ సో ఏంటి రమేష్ గారు మీరు ఏమన్నా వారికి వారు మిమ్మల్ని ఒక విషయంలో ఖండించారు ఎస్పెషల్లీ కోచింగ్ స్కూల్స్ అంటే ఐ అగ్రీ విత్ నేను నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ఫుల్ ఆ సిస్టమ్ మారాలి అంటే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ సర్వింగ్ మార్కెట్ నీడ్ సొసైటీలో దానికి నీడ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆఫర్ చేస్తారు నీడ్ లేకుండా చేయాలంటే ఆయన చెప్పడం అది ఐ అగ్రీ విత్ అంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో నీడ్ తీసేయాలి ఫస్ట్ దానికి ఏంటంటే మనము సొసైటీలో బ్రాడర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇప్పుడు మన పిల్లల ఇంట్రెస్ట్ గురించి అసలు ఎక్కడ దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ అంటూ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు రైట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ సెకండరీ మ్యాటర్ అందరికీ లైవ్లీహుడ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మిగతా ఛానల్స్ లో కూడా లైక్ అందులో ప్రొఫెషనల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని అది కూడా చూపించాలి దిస్ ఈస్ అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ డిబేట్ చేయదగిన అంశం ఇది ఎందుకు మనం ఇలాగ తామరతాంపరగా ఈ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పుట్టుకొస్తున్నాయి అలాగే మన ఓవరాల్ సిస్టమ్ ని ఏమైనా ఓవరాల్ చేయాల్సి ఉందా అనేది మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం సతీష్ గారు ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఉదయ్ గారు అన్నారు ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ ట్వంటీ ఈక్వేషన్ సో ట్వంటీ పర్సెంట్ జాబ్ గివ్ దొరుకుతాయని కానీ స్టార్ట్అప్ వరల్డ్ ని మనం అనుకున్నంతగా మనం యాంకరేజ్ చేయలేకపోయాం అందులో చాలా వరకు ఫెయిల్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది అటు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి చూసినా ఇటు ఇండస్ట్రీ వైపు నుంచి చూసినా కూడా హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ స్టార్ట్అప్స్ మాత్రం బాగా చేస్తున్నాయి అఫ్ కోర్స్ బిలియన్ డాలర్స్ వెళ్ళిపోయాయి బిలియన్ డాలర్ వాల్యుయేషన్స్ అంటే ఐ థింక్ మన స్టార్ట్అప్ భాషలో వాటిని సంథింగ్ వాట్ వాట్ డూ దే కాల్ దెమ్ యూనికాన్స్ సో యూనికాన్స్ ని బాగా క్రియేట్ చేయగలిగాము బట్ నాట్ ఆన్ పార్ విత్ అదర్ నేషన్స్ సో ఏమిటి ఎందుకు మనం ఈ వాల్యూ చైన్ లో పైకి వెళ్ళలేకపోతున్నాం ఐ థింక్ you know vasan garu today we are the third largest uh, startup ecosystem in the world but i think the lens or the metrics that we are looking at i think or the wrong metrics is what i feel at the nation you know everybody is looking at how much capital is raised and how many startups have become unicorns and then sunicorns which are like to be unicorns right in the next one year or two right if the lens is that obviously india is the third largest startup nation in the world us and china and india or china us and india the you know job creation lo kuda meeru you must have seen lot of these jobs created by the swiggies and the paytms and uh, you know many many big baskets of the world and all of those companies but the point is entrepreneurship and it's very difficult and i think we need to Uh, obviously teach that and uh, we all know the uh, success percentage is very very low hmm. 10% of the companies are hugely successful uh, but again you know what do you call success uh, success is not a billion dollar public offering or selling a company for you know um, uh, 3000 4000 crores amount that is important because that is kind of uh, commercial gain no doubt about it but if you really look at if you can teach entrepreneurs employment generation is important even if it's a small company okay 50 crores of any money uh they're able to generate okay 2000 3000 jobs and they're still running a viable business you should consider that as a success right they may not be there on uh, you know at the media you know headlines but still they're doing good for the gdp of the country and the economy of the country so i think what i was talking about was that it's it's a it's a you know a marathon it's not a small sprint there the man pargetamo three days lo you know we're done with it we've got certain valuation and one has to understand that they are in the race for kind of long term so i think every if you look at dot com crash and you look at 911 then if, you know dot com crash is when amazon was bought right Facebook was born almost in 2008 kind of a time frame of course it was there little earlier but uh, you know the real growth happened after the financial crisis so i think even during this crisis you're going to see new set of companies that are going to emerge uh, it, in in terms of indian context what should our focus be hmm. our focus is going to be you know more if you look at all of us know uh, because of covid which sectors are influencing headwinds which sectors are influencing tailwinds neutral a sectors unnai uh, healthcare me telemedicine chudandi i think such an event has to happen even in the education system telemedicine policy was not finalized for several years it got finalized in last you know two weeks hmm. post covid okay right <laughs> so we need a covid incident even for education system to be overhauled <laughs> right so 
అబ్సల్యూట్లీ హెల్త్ కేర్ లో మీరు లుక్ అట్ డివైజెస్ మనం ఇప్పటిదాకా మెడికల్ డివైజెస్ చిన్న థర్మామీటర్స్ దగ్గర నుండి వెంటిలేటర్స్ దాకా సిటి స్కాన్స్ దాకా వీ ఆల్వేస్ ఇంపోర్ట్ వీ లుక్ టు యుఎస్ వీ లుక్ టు జర్మనీ వీ లుక్ టు చైనా వీ లుక్ టు జపాన్ బట్ టుడే నవ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ యు నో వీ ఆర్ బిల్డింగ్ వెంటిలేటర్స్ రైట్ దట్స్ బికమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ ద సీజన్ సో హెల్త్ కేర్ లో దే గోన్ బి లాడ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ యు నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ డయాగ్నోస్టిక్స్ మెడికల్ డివైజెస్ బయోటెక్ అఫ్ కోర్స్ ఆ కంట్రీ మస్ట్ బి రియలీ ప్రౌడ్ యు నో బికాస్ వీ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వ్యాక్సిన్స్ ఫర్ ఈవెన్ కోవిడ్ బిఫోర్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ కుడ్ ప్రొడ్యూస్ రైట్ సో ఆల్ దీస్ న్యూ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎమర్జ్ రైట్ డిజిటల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రియల్ ఆటోమేషన్ డెఫినెట్లీ అటానమస్ వెహికల్స్ డ్రోన్స్ ఐ థింక్ యూ టాక్ అబౌట్ డ్రోన్స్ జై టాక్ అబౌట్ డ్రోన్స్ ఆల్రెడీ in certain areas they are the ones that are deployed from a logistics perspective so i think what we need to do is we need to look at uh, where are we going to see momentum within our country and how do we create enterprises i think uday gar guda that's what he was mentioning he was not mentioning even if this 20% of the entrepreneurs who have the entrepreneurial mindset go start we're not looking at them saying you're going to go build a unicorn even if they build 100 crore company and they have a few thousand jobs we right. should be very happy so, we should no they were wants to uh, interfere here yeah <laughs> actually manno ki uh, we are machine learning people true and the past best future ni pedutuntam even newspaper advertisement lo newspaper morning kuda it pogane it poyind antaru it bagane baa ayind antaru so mm. it depends on what happens in the past history but future doesn't depends on past history we children నైన్టీన్ సిక్స్టీస్లో మా ఫాదర్ వాళ్ళ టైంలో అగ్రికల్చరల్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదా గొప్ప ఆస్పిరేషన్ మా జనరేషన్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం అటు కొంచెం ఇటు బట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అంటే పిల్లలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు యూ నెవర్ యూస్ టు గెట్ మ్యారీడ్ యాక్చువల్ రైట్ బట్ ఐ థింక్ టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ఇట్ విల్ బికమ్ క్వైట్ ఫ్యాషనబుల్ టు హ్యావ్ యువర్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఇప్పుడు ఈ గిగ్ ఎకానమీ అంటున్నారు అంటే there are a lot of freelance jobs that are available in the uh, market ee uh, tradi- traditional jobs ki vellalane ante meer anna 80% vastunna nenu manaku jay gar correct ga chepparu for example you take one uh, healthcare problem you want to solve it remotely because no andaru ee problem solve chestu kuchunte mari meetha udyogal paristhanti em avadandi meeku lak cheptan deloitte study odi prakaramo okappudu mottham europe la kalpi 10000 mandi barbers unde valata ఇప్పుడు ఒక మిలియన్ ఉన్నట్ట మనమే చూడండి మన చిన్నప్పుడు ఒక కట్టె ఉండే రెండు కట్టలు సమ్మర్ కట్టు ఆ కట్ టుడే యూ హ్యాట్ అండ్ ఈట్ అండ్ సో యువర్ సర్వీస్ సి వన్ మెడిసిన్ డజన్ ఫిట్ ఆల్ ఏఐ అండ్ ఆర్పిఐ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎవరీ ఈవెన్ ఇన్ ఐటీ మీరు ఒక టిపికల్ ఏఐ ప్రాబ్లమ్ తీసుకుంటే టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎఫర్టే గోస్ ఇన్ టు ఏఐ ఒక అల్గార్థం దాని చుట్టూ వీళ్ళందరినీ ఒక ఈ స్కిల్ సెట్ కి మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఇంత ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేసి చెప్పేది ఎవరు who will take that responsibility adi mana industry mana ipudu andaru ipudu and group undi kada it and undi kada you should form a committee and we know there are enough studies are there which jobs are going to survive levate ramesh gar anatle andaru mct rasnaru engineering ki velutnaru ledha medicine ki velutnaru but meetha vanni kuda arts and science ka avachu itara disciplines anni venaka padipothu that's what i am going to tell you the point where i started is aspiration anedi in india lo one of the critical aspect vaalla abbai coaching lo jeradu nenu kuda alali వాళ్ళ అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళాడు నేను కూడా వెళ్ళాలి వాళ్ళ అబ్బాయి అక్కడ చేరాడు నేను కూడా వెళ్ళాలి ఈ ఆస్పిరేషన్ అనేది కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ నా బెట్ సంహావ్ ఈజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అరే వాడు స్టార్టప్ పెట్టుకున్నాడు వెర్సెస్ సంబడి వర్కింగ్ ఫర్ సమ్ గూగుల్ దిస్ విల్ బి లోయర్ దాన్ ద స్టార్టప్ గై ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్లో ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ట్రెండ్ యాక్చువల్లీ సంహావ్ దాన్ని మనం ఎలా దోహదం చేస్తాం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటారు కదా మళ్ళీ స్టార్ట్అప్స్ ఈ సిస్టమ్ అవుతుందండి ఇప్పుడు at my level if i start coming out of the office my company and start doing a startup mm-hmm. the impact is huge actually right but for a guy who comes out of the college who college, is brilliant yeah. actually yeah. if yeah. labrish gar lanti vaallu sachesh lanti gar varu konja patkunte varani how much they get maybe 5 lakhs 10 lakhs 20 lakhs okay in startup they make it 10 times that actually right so so we have to figure out a magic formula if we solve that one india problems will solve cheyachu because if you see our 40% of trade 40% of the total trade is equal to GD, gdp lo 40% e mandi right. 60% okay. local okay so uh, jay garu uh, meeru accept chestara ee uh, udaygar cheppedi kavachu 
ఆర్ సతీష్ గారు అంటున్న వ్యవస్థ అంటే మనం అల్టిమేట్లీ పోస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కెరీర్ సో ఆ కెరీర్ని ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలనే దగ్గర చాలామంది దగ్గర చాలామందిలో ఒక సందేహం ఉత్పన్నం అవుతూ ఉంటుంది మనం గతంలో కాలేజ్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రశ్న ఇదే సమస్య ఇదే సందేహాలు వసంత్ గారు నేను యాక్సెప్ట్ చేసేది యాక్సెప్ట్ చేయదు కాదు ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఇస్ మూవింగ్ సో ఫాస్ట్ మనం ఇంకా పాత ఎగ్జామ్ సెంట్రిక్ మోడ్ లోనే వెళ్తున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ యూనివర్సిటీస్ కానివ్వండి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానివ్వండి ఆ మోడ్ లో వెళ్తున్నాం వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇన్ టు ది నాలెడ్జ్ సెంట్రిక్ మోడ్ ఇప్పుడు ఇదివరకు క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అన్ని ఎక్కువ జరిగేది క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్స్ అసలు కంపెనీస్ కే వెళ్ళరు ఎట్లా వాళ్ళు రిక్రూట్ చేస్తారంటే త్రూ హ్యాకథాన్స్ అర్వీ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ టు యాక్చువల్లీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ది హ్యాకథాన్స్ అండ్ విన్ ఓవర్ ది జాబ్స్ ఇస్ ఎ బిగ్ క్వశ్చన్ మార్క్ సో ఐ కీప్ టెలింగ్ ది స్లోగన్ వసంత్ కుమార్ సమయం లేదు మిత్రమా రణమా శరణ్యమా మనకి ఎక్కువ టైం లేదు ఇప్పుడు ఈ తక్కువ టైమ్ లో మిగతా కంట్రీస్ అంతా అడ్వాన్స్ అయిపోతున్నాయి సంబడి వాస్ టెలింగ్ షాంఘాయి బెజింగ్ ఇలాంటి అక్కడ యూనివర్సిటీస్ లో దే ఓవర్ కమ్ ది ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ and hmm. they are go- uh, going to now compete for all the jobs what uh, we, we were earlier getting so alanti countries anta tayari ayipane ilanti situation lo inga manu paatha paddhatulo paatha chintaka pachadi aa dhoran lo education system gina unte matku future jobs we are not going to get those jobs for uh, our students andukani ee reforms i am really happy that uh, geetha university already introduced coursera and made coursera courses as a అప్రూవ్డ్ ఎలక్టివ్స్ ఇన్ యూనివర్సిటీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ట్రెండ్ ఇలాగా అట్లీస్ట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో గీతం యూనివర్సిటీ దే కెన్ బ్రింగ్ దట్ డిస్రప్టివ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ట్యూన్ విత్ ది చేంజెస్ కమింగ్ ఇన్ ది ఇండస్ట్రీ దెన్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ది స్టూడెంట్స్ అట్లా కాకుండా మాకు ఏ సిటీ ఉంది యూనివర్సిటీలో ఈ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉంటే ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ మన ఇండియాలోనే జోహో కార్పొరేషన్ వాళ్ళు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు చెప్పి చెప్పి అలసిపోయి లాస్ట్ కి వి డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ ఇంజనీర్స్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్ దట్ టు ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దే డోంట్ టేక్ ఎనీ ది పీపుల్ బీటెక్ సైటీస్ కానీ తర్వాత ఎవరిని తీసుకోరు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళని తీసుకొని తర్వాత వాళ్ళకి సిక్స్ మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దే ఆర్ బిల్డింగ్ గ్రేట్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ జోహో కార్పొరేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ ది ట్రెండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఆర్ దర్ లుకింగ్ అట్ ఎందుకంటే కంపెనీస్ దేల్ ఫిగర్ అవుట్ ఏ ఫార్ములా అండి దే విల్ నాట్ వెయిట్ మన ఇండియన్ ఎకో సిస్టమ్ చేంజ్ అయింది తర్వాత ఐఐటీస్ చేంజ్ ఎవరితో చేంజ్ అని చెప్పి దే డోంట్ లుక్ ఫర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వేర్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ స్కిల్ సెట్ వేర్ ఎవర్ దెర్ పీపుల్ కెన్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ది జాబ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గో టు దాట్ కంట్రీ సో ఆ దిశలో మనం చేయడం లేదని చెప్పి ఎటువంటి రిఫార్మ్స్ ఎటువంటి సజెషన్స్ మీరు ఈ సమయంలో ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఐటీ అడ్వైజర్ టు తమిళనాడు గవర్నమెంట్ సో మీరు నేరుగా ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సలహా ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నారు అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కూడా కొన్ని చేయవలసిన నామ్స్ ఉన్నాయి సో ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ మీరు ఇవ్వదలుచుకున్నారు ఈ సమయంలో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడులో అండి భారతీయ యూనివర్సిటీలో ఒక టూ ఇయర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రోగ్రాము జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ హౌ దట్ పెడగాక్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఫస్ట్ వన్ వన్ ఇయర్ ఓన్లీ విత్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ కే స్టడీస్ దే విల్ లర్న్ ఆల్ ది బేసిక్స్ బ్యాక్ టు బేసిక్స్ what ever required basics uh, this thing they learn the, 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 the entire first year not a theoretical kind of a uh, cyber security this thing second year all of them will work as intern in the industry so a uh, intern one year uh, industry lo pan chesthe automatically what is required in the industry ani vaaru telustundi automatically those, those people are going to be required for the industry they will automatically get uh, good jobs ఇది మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఈ మోడల్ ని ఎందుకంటే నేను వసంత్ గారు చాలా సార్లు చెప్తున్నాను మనకి ఈ ఫైవ్ డే క్రికెట్ లాగా ఈ ఫోర్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ ఫైవ్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్ ఎందుకంటే టెక్నాలజీస్ తర్వాత బిజినెస్ మోడల్స్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేంజ్ అయిపోతున్నాయి ఈ నాలుగేళ్ల తర్వాత ఏమవుతుందో వీ కెనాట్ రియలీ ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఇయర్స్ మన పిల్లల్ని ఊరికే ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత డిగ్రీ ఇచ్చేసి నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి వాడి రోడ్ లో పడేస్తే వాడికి ఉద్యోగం రాకపోతే ఏం చేస్తాం మనము అందుకని ఈ ఐ థింక్ I am very happy that universities like Geetham are uh, adopting entrepreneurship in the university and introducing the online courses. So, my only request to Bharat is uh, introduce the
సజెషన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడున్న ఈ ఎడ్యుకేషన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ మనం క్యాచ్అప్ కావాలి అంటే ఎటువంటి రికమెండేషన్స్ ఆర్ సజెషన్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి సో ఒక ఫీచర్ చూస్తున్నామండి ఇండస్ట్రీతో కొలాబరేషన్ ఓన్లీ ఎయిత్ సెమిస్టర్ ప్రాజెక్ట్ లోనే అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉండాలని దట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ట్రెండ్ దట్ ఇస్ ఫాలోడ్ కానీ అన్ని సెమిస్టర్స్ లో ఉండే బ్రేక్స్ ఆల్సో ఒక ఎలక్టివ్ గానో లేదు ఒక ఈక్వెల్ అండ్ క్రెడిట్ ఇఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చుంటే దే కెన్ హ్యావ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పోజర్ త్రూ అవుట్ దేర్ దేర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సెస్ అండ్ అక్రాస్ వాట్ ఎవర్ దే డూ క్లోజ్ కొలాబరేషన్ ఉంటే దే గెట్ టు అండర్స్టాండ్ అ లాట్ మోర్ ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేసేది ఎలా అని అపార్ట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ అకాడమిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాట్ దే హ్యావ్ ఇది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఉంటుందండి అండ్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ మ్యాండేట్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిలబై టు జస్ట్ హ్యావ్ దిస్ యాజ్ అ కోర్ ఇంకొకటి ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు కోరా అండ్ మెనీ మోర్ సచ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి వేర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ ఫ్రమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒక టాపిక్ లో మీరు ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇస్ నాట్ ద ఓన్లీ సోర్స్ అండ్ ఎస్ కోర్సెరా అండ్ ఆల్ దీ సోర్సెస్ లో వీ హ్యావ్ స్పెషలిస్ట్ టు టీచ్ ఇట్ బట్ లెట్ సే మీకు ఇన్ అ ప్లాట్ఫామ్ లైక్ కోరా మెనీ మెనీ ఛాన్సెస్ ఒక ఎక్స్పర్ట్ హూ యాక్చువల్లీ ఇన్వెంటెడ్ దాట్ కుడ్ బి ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో యూ వాంట్ గెట్ అ బెటర్ సోర్స్ దెన్ దాట్ so students ilanti oka oka environment lo they should understand that the competitive pro, uh, programming uh, places like kaggle akada mi mi skill sets ni me test cheyochu not just with your local peers but across the globe me standing aim ani because that will then give you more confidence when you go back and get a job right that's another uh, major advantage nikochari uh, inkokati interdisciplinary approach uh, for solving problems ఇప్పటి వరకు ఇన్ మెనీ కోర్సెస్ ఇఫ్ యూ సీ వీ డిరెక్టెడ్ మోర్ అండ్ మోర్ టువర్డ్స్ ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ అంటే వాటి ప్రాజెక్ట్స్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ లోనే ఉంటారా దట్స్ దట్స్ హౌ వీ టిపికలీ బీన్ థింకింగ్ బట్ మెనీ సొల్యూషన్స్ దట్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దిన్ ద సొల్యూషన్స్ విల్ ఆల్వేస్ కమ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ దాన్ జస్ట్ సైలోడ్ సో అది ఎంకరేజ్ చేస్తే కాలేజ్ లెవెల్ లోనే ప్రాజెక్ట్స్ నీడ్ నాట్ బి జస్ట్ ఫ్రమ్ ఫోర్ పీపుల్ దే నో they can cut across and ipudu they were saying about e ventilators idanni cheyalante it is not just a mechanical engineering operation there is a whole lot of electronics and electrical that comes together ipudu if we don't introduce these collaboration at the early stages it's going to be very difficult uh, university anni ainaka job kochi adhe lagaithe we are only creating cookie cutters than really people who will become problem solvers so these are few of the things and of course soft skills at the college niche oste it's much more easy to directly deploy them when they come to our projects these are my few suggestions and j how do you recruit your people for your startup j uh, maybe that will give you an indication uh, that what kind of skill sets uh, the startups are going to recruit right sir man uh, <laughs> time that uh, potunam so uh, we will come back to uday your ent me quick recommendations for uh, the changes in the present education system very simple and we learn by examples and uh, we have to choose universities where the management like geetham were very amenable i have seen them very amenable we should put startup ecosystems there very quickly and 30 lakhs 40 lakh 50 lakh rupees you can do wonders actually in the globe a uh, 40 lakhs 50 lakhs kadu mana yakka ipudu ramesh gar lanti vallu jay lanti vallu vachi cheste once it catches the speed and you engage teachers also as a part of it right and okati chepparu interdisciplinary research ani we always focus on that oka campus lo nenu geetham kelthuntanu hospital undi dental college undi mechanical undi physics undi chemistry undi chevariki ip devadaniki legal department ga of course it's an university you know yeah so ramesh sir so koncham uh, more ante ipudu if you are reimagining education ఇప్పుడు ఈ చాయిస్ బేస్ ఎలక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది ఇట్ ఇస్ బీన్ అరౌండ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఫార్స్ మనము ఇన్ స్పిరిట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి నాట్ ఎట్ ఇప్పుడు టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ ఉంది అటోనమస్ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఐ మీన్ లైక్ గీతం రెడ్డి యూనివర్సిటీ కానీ ఐఐటీస్ ట్రిపైట్ అలా బట్ ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ ది నామ్ సో వేర్ లైక్ ఓకే ఫైన్ సొసైటీస్ అబ్సెషన్ విత్ ఇంజనీరింగ్ మే నాట్ గో ఎనీ టైమ్ సూన్ బట్ ఇంజనీరింగ్ లో క్యాన్ బి బ్రింగ్ ఇన్ ఆర్ట్స్ Okay. Liberal arts, can we bring in liberal arts into engineering institutions? Mm. Can we broaden the horizon of thought? Yeah. Can we give a choice based uh, I think this, this is being done in some university in uh, uh, that ACZ, uh, 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 Sri City. Sri City, low. Yeah. Huh. Yeah. Yeah. Uh, they are trying, yeah. trying to mix yeah. liberal arts and yeah. Yeah. Uh, yeah. Kriya University. Kriya University. Now, this is the thought horizon broadened. 
అంటే సో సోషల్ నార్మ్స్ సోషల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ చేంజ్ చేయడం కొంచెం టైం అవుతుంది బట్ అట్ కెన్ బి రీమాజిన్ ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ టు బిగిన్ విత్ లెట్స్ టేక్ జస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కెన్ బి బ్రింగ్ లిబరల్ ఆర్ట్స్ అండ్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ టు ఇట్ సీరియస్లీ నాట్ జస్ట్ యాజ్ సమ్ సెకండరీ ఎలక్టివ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ మల్టీ డిసిప్లినరీ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు ద కల్చర్ ఓకే ఓకే ఫైనల్లీ భరత్ గారు సో ఏంటి ఇప్పుడు మనం అనుకున్న ఈ చేంజెస్ అన్ని రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది కోవిడ్ మనకి చాలా టైం ఇచ్చింది మీరు అంటే ఈ వన్ అవర్ ప్యానల్ లో విత్ సిక్స్ మెంబర్స్ చాలా కష్టం మనం ఒక కన్క్లూజన్ రావటం బట్ ఎనీ క్విక్ కన్క్లూజన్స్ దట్ వీ కెన్ అరైవేట్ యా నాకు టూ మినిట్స్ ఉందండి టూ మినిట్స్ చెప్తాను ఇది ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒంటరి పోరాటం చేయడం చాలా కష్టం అండి కలిసి కలిసి చేస్తేనే మనం ఏదైనా సాల్వ్ చేయగలుగుతాము నాకు రూట్ కాజ్ కి వెళ్ళడం నాకు జనరల్ గా ఇష్టం జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇండియాలో లేకపోతే రాష్ట్రంలో వెయ్యి కాలేజెస్ ఉంటే దాంట్లో పదో ఇరవయో యాభై కాలేజెస్ ఏదైనా ఫాల్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే గవర్నమెంట్ లేకపోతే పాలిటీషియన్స్ లీడర్స్ ఏమనుకుంటారంటే మనం ఫ్రీడమ్ ఇస్తే ఈ యాభై మంది దుర్వినియోగం చేస్తున్నారు అందుకే అందరినీ రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి అని ఈ ఆలోచన వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సరే యాభై మంది మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు కానీ వంద మంది బాగా చేస్తున్నారు మీరు ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల ఈ వంద మంది వెనకబడిపోతున్నారు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్వాలిటీ అన్నారో ఆ క్వాలిటీ చాలా దెబ్బతింటుంది సో దీనివల్ల నా సజెషన్ ఏంటి అంటే మీరు గ్రేడ్ వైజ్ అందరికీ రేటింగ్ ఇచ్చి ఏదైతే హైయెస్ట్ గ్రేడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయో మీ రాష్ట్రంలో వాళ్ళకి మీరు మోస్ట్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి వాళ్ళకి రెవెన్యూ కూడా మీరు పూర్తిగా గవర్నమెంట్ మీదే ఆధారపడకుండా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీజ్ అయినా సరే డైరెక్ట్ గా స్టూడెంట్స్ నుంచి ఎవరైతే డబ్బులు ఉన్నాయో ఎవరు అఫోర్డ్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళ నుంచి తీసుకునేటట్టు చేయగలిగితే వాళ్ళు మంచి ఫ్యాకల్టీ మంచి లీడర్స్ ని రిక్రూట్ చేసే అవకాశం వాళ్ళకు ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇందాక అన్నారు రమేష్ గారు ఐఐటీస్ లో ఉన్నాయి ట్రిపుల్ ఐటీస్ లో ఉన్నాయి అని వాళ్ళు ఒకరే కాదు కదండి ఇప్పుడు ఇండియాలో మనకి నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉన్నారు మనకి ఐఐటీస్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ అన్నా అంది కలిపి ముప్పై నలభై కూడా ఉంటాం మనకు అలాంటి మూడు వేలు కావాలి కావాలి అంటే ఇండియాలో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నిటికీ మీరు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి టైర్ వైజ్ మీరు వాళ్ళందరినీ ర్యాంకింగ్ చేయండి ర్యాంకింగ్ చేసి బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇయ్యి మీ రాష్ట్రంలో అని గవర్నమెంట్ ర్యాంకింగ్ చేసి పబ్లిష్ చేసి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో తెలిసేటట్టు చేయండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా తల్లిదండ్రులు ఏంటి అంటే మన రాష్ట్రంలో ఈ కాలేజ్ బాగుంది అంటే వాళ్ళు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అప్పుడు మిగతా కాలేజెస్ కూడా ఏంటంటే ఈ ఐదు కాలేజెస్ మంచి ర్యాంకింగ్ వచ్చింది కాబట్టి పిల్లలు అందరు అక్కడికి వెళ్తున్నారు మనం కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని అందరు ఆటోమేటిక్ గా అటు రేస్ చేయడం మొదలు పెడతారు ఈ సిస్టమ్ అనేది అలా రీడిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ మామూలుగా రాజకీయాల్లో ఏంటి అంటే ఒక మంచి జరిగితే అది కనపడడానికి పది పదిహేను ఏళ్ళు పడుతుంది కానీ చెడు జరిగితే వెంటనే కనపడుతుంది కాబట్టి చెడు జరగనివ్వకుండా చూద్దాం మంచి గురించి మర్చిపోదాం అనే ఒక ఆలోచన రాజకీయాల్లో ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి నాకు అదే బాధాకరంగా ఉంది ఈ సమయంలో కావాల్సింది ధైర్యవంతమైన నాయకత్వం ఏంటంటే భవిష్యత్తు కోసం మనం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బాగుంటుందని వెళ్తేనే మనం భవిష్యత్తులో ఇది ఇది కోవిడ్ క్రైసిస్ ఏ కాదని మనం ఎలా ఇండియాగా లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్ర తెలుగు రాష్ట్ర తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం బాగుపడతాం అనేది మనకు కనపడుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ భరత్ గారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది ప్యానలిస్ట్ క్షమించాలి మనం జస్టిఫై చేయలేకపోయాం ఇన్ఫాక్ట్ ఎవరికి సరైన సమయాన్ని ఇవ్వలేకపోయాం ఎందుకంటే ఆరుగురు ప్యానలిస్ట్తో ఇంత సీరియస్ సబ్జెక్ట్ మీద మనం డిబేట్ చేయటం దానికి ఫైనల్గా ఒక కన్క్లూజన్కి ఎరవై కావడం కొంచెం కష్ట సాధ్యమైన పని బట్ విత్ ఇన్ ది గివెన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ మన ప్యానలిస్ట్ అందరూ మ్యాక్సిమం కృషి చేశారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది ప్యానలిస్ట్ ఇది వాళ్ళ టీ యంగ్ వరల్డ్ కీప్ వాచింగ్ టీవీ